everyone uh, so today we are going to discuss a very important topic uh, from the neoplasia continuation series this is our uh, 11th lecture now the topic which we will be going to discuss now is uh, the grading versus the staging of a tumor so what is the difference between grading and staging of tumor we'll discuss now see hum kyun karte hain grading aur kyun karte hain staging कोई भी न्योप्लाज्म है कोई भी ट्यूमर है उसका प्रोग्नोसिस कैसे होगा प्रोग्नोसिस मीन्स वॉट लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कभी कभी सुना होगा प्रैक्टिशनर्स को क्लिनिशियंस को बोलते हुए कि यार इनके कैंसर को देख के लगता है कि पाँच साल जी पाएंगे या चार साल जी पाएंगे इस तरीके से सो दैट इज़ अ प्रोग्नोस्टिक फीचर राइट सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्रेडिंग एंड देन वील थ्रो सम लाइट ऑन द स्टेजिंग पार्ट ऑल्सो ग्रेडिंग का क्या मतलब है देखिए डेफिनेशन आपको याद रखनी है इट tells us about differentiation of the tumor in semi quantitative terms ab differentiation of tumor kya hota hai uske liye aap logon ko hamari video number 3 par jana padega jahan par hum logon ne baat kiya hai ki what is what is the differentiation of tumor okay so differentiation of tumor ke liye hum log kya karte hain grading karte hain theek hai आसान भाषा में वॉट इज डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन मीन्स एक बाप अपने बच्चे को कितना रिजेंबल करता है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड ओके इफ दे आर क्लोजली रिजेंबलिंग दैट मीन्स दैट इज वेल डिफ्रेंशिएटेड बट इफ दे आर नॉट क्लोजली रिजेंबलिंग सी क्लोजली रिजेंबलिंग इट मीन्स वेल डिफ्रेंशिएटेड इफ नॉट क्लोजली रिजेंबलिंग दैन इट इज पुअरली डिफ्रेंशिएटेड जितने भी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स रहते हैं ऑल दोज आर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड राइट so if you want to see the grade what you are going to see is the tumor resembling the normal cell okay are these the features of anaplasia or not theek okay? hai so in order to see the features of anaplasia again i would like to recommend you about the video 3 okay now grading ke liye you have a three tier grading system now what is this three tier grading system grade ke liye aapke paas mein low grade ho sakta hai intermediate and high grade you call grade 1 grade टू ग्रेड थ्री ग्रेड वन लो ग्रेड मतलब जो ट्यूमर सेल आप देख रहे हो वो साइट ऑफ ओरिजिन या जो पेरेंट सेल है उसके जैसा ही दिखता है ओके सो इफ योर इफ योर ट्यूमर सेल आई एम राइटिंग वो है इफ योर ट्यूमर सेल इज रिजेंबलिंग इज ट्यूमर सेल इज रिजेंबलिंग द पेरेंट सेल यू कॉल इट पुअरली सॉरी वेल डिफ्रेंशिएटेड और इट इज लो ग्रेड इट इज लो ग्रेड ओके इंटरमीडिएट में मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड एंड हाई ग्रेड के अंदर एना प्लास्टिक और पुअरली डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं तो द थिंग इज सी अभी क्या है कि ये एकदम अपने पेरेंट सेल के जैसा दिखेगा ओके इट इज लुकिंग लाइक द पेरेंट सेल ठीक है लुकिंग लाइक पेरेंट सेल इट इज नॉट लुकिंग लाइक पेरेंट सेल नॉ बिकॉज इट इज नॉट लुकिंग लाइक द पेरेंट सेल वॉट डज दैट मीन दिस मीन्स कि वो इतना जल्दी प्रोलीफरेट हुआ है इतना जल्दी प्रोलीफरेट हुआ है कि अब वो अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल दिखता ही नहीं है सेम ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने पाँच ईयर के बाद आफ्टर फाइव ईयर्स ठीक है आप देखिए सॉरी लाइक फॉर एग्जाम्पल आप आप पच्चीस साल के बाद देखेंगे एक एक बच्चा एक एक बॉय और वो सॉरी एक बॉय और उसके एक ग्रैंडफादर के अंदर में कितना सिमिलैरिटीज़ काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेंगी ट्वेंटी फाइव ईयर्स के बाद लेकिन अगर आप इकोलाई की बात करें तो इकोलाई पच्चीस साल के बाद में बूढ़ा बाप कैसा दिख रहा होगा बच्चे तो बिल्कुल अलग दिख रहे होंगे वाई बिकॉज रेट ऑफ प्रोलीफरेशन इज़ वेरी हाई इन इकोलाई बट रेट ऑफ प्रोलीफरेशन इन ह्यूमन्स इज़ वेरी लेस ओके सो हाई ग्रेड की अगर हम बात करें जहाँ पर ग्रेड बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स द डिफ्रेंशिएशन इज़ वेरी पुअर दैट मीन्स द प्रोजनी इज नॉट रिजेंबलिंग और द सेल्स आर नॉट रिजेंबलिंग द पेरेंट सेल इट मीन्स द रेट ऑफ प्रोलीफरेशन इज वेरी हाई बट द रेट ऑफ प्रोलीफरेशन इज वेरी लेस इसके केस में रेट ऑफ प्रोलीफरेशन इज वेरी लेस इफ इट इज अफ इट इज अ ग्रेड वन ओके लोअर ग्रेड तो ऐसे में जहाँ प्रोलीफरेशन ज़्यादा हो रही है वहाँ पर क्या है डेफिनेटली द प्रोग्नोसिस इज पुअर बट द गुड प्रोग्नोसिस इन लो ग्रेड और प्लीज रिमेंबर बिकॉज दे आर रैपिडली प्रोलिफरेटिंग दे आर कीमो सेंसिटिव ओके जितने भी हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं कीमोथेरेपी इज एक्टिव 
chemotherapy is active against the rapidly proliferating cells that is why jo high grade tumors hain unko hum log chemotherapy de dete hain na pura ka pura jo ki chemical hai that is going inside the body and it's killing the particular cells but please please do not forget ki jo low grade wale tumors hain those are chemo resistant chemo resistant chemo un pe itna jaldi kaam nahi karte because they are not rapidly proliferating that is why we give radiotherapy जो वहाँ सिंगल आपके पास में सेल है आप उसको आई I मीन mean, जो ट्यूमर है उसको आप रेडिएशन के हेल्प से जो है किल करते हैं फाइन नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू मस्ट नो दिस इज स्टेजिंग सी द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर स्प्रेड है ना ट्यूमर कितना स्प्रेड हुआ है इन सेमी क्वांटिटेटिव टर्म्स यू कॉल इट एज अस्टेजिंग ठीक है अब तीन तरीके की स्टेजिंग होती है आई I मीन mean, तीन तरीके से आप उसको एक्सेस करते हैं Uh, मेरे हिसाब से मुझे इस वाले पोर्शन को छोड़ देना चाहिए एंड जस्ट कम ऑन टू द लोअर पोर्शन आप यहाँ पर ए जे सी सी स्टेजिंग करते हो जिसमें आप टी एन एम क्राइटेरिया यूज़ करते हो ये नाम है जस्ट याद करना है ए जे सी सी स्टेजिंग एंड टी एन एम क्राइटेरिया ना वॉट डज दिस मीन टी एन एम क्राइटेरिया टी से ट्यूमर ट्यूमर का लोकल स्प्रेड कितना है आसान भाषा में आप इसको इन्वेजन भी बोल सकते हैं लोकल स्प्रेड देन एन एन स्टैंड फॉर रीजनल मेटास्टिस रीजन में एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर एम स्टैंड फॉर मेटास्टिस डिस्टेंट मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंच गया ये स्टेजिंग के क्राइटेरिया होते हैं ओके तो ट्यूमर का लोकल इन्वेजन कितना है उसमें टी नॉट टी वन टू टी फोर स्टेजेस रहती हैं देन इफ यू वॉन्ट टू सी रिगार्डिंग दी एन तो वहाँ पर एन नॉट एन वन टू एन थ्री एंड एम की बात करें तो एम नॉट एम वन टू एम टू लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है मैं डॉक्टर साहब आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर एंड आई एम आस्किंग द पर्टिकुलर पर्सन हाँ जी बताइए ऑर्गन में स्प्रेड कितना हो गया अगर डॉक्टर साहब एम जीरो है मतलब ऑर्गन में स्प्रेड जीरो है ओके okay? मैं बोलूँगा चल बताइए लिम्फ नोड्स कितना इन्वॉल्व है लिम्फ नोड्स कितना इन्वॉल्व है वो कहेगा डॉक्टर साहब एन वन है ओके okay? सो so, इस तरीके से आपने लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट देख लिया डिस्टेंट ऑर्गन्स के अंदर कितना है मेटास्टिस देख लिया एंड टी से आपने ट्यूमर देख लिया कि उसका लोकल कितना है जनरली स्टेज इज मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग द प्रोग्नोसिस स्टेज प्रोग्नोसिस कैसे होने वाला है अच्छा होगा बुरा होगा वो स्टेज से आप पता करते हैं ओके okay? एंड उसी से ही आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी डिफाइन करना होता है तो ए जे सी सी आपको मैंने बता दिया है वॉट इज ए जे सी सी दैट इज अमेरिकन जॉइंट कमीशन अमेरिकन जॉइंट कमीशन और ओवरऑल की हम बात करें तो वो स्टेज जीरो से स्टेज फोर तक की रिपोर्टिंग जीरो से फोर तक की रिपोर्टिंग जो है वो देता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ब्रीडिंग एंड स्टेजिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग